1 VIP 3. Scusa quanti iPhone hai cambiato? Meno male che un bel telefono. Eh, senti la necessità di cambiarlo ogni anno. Ah, perché mi fate questo? Allora Andrea, cerchiamo di non essere troppo volgari, eccetera, eccetera. Nella risposta? Allora, One VIP 3, 1 VIP 3, 1 VIP 3. Uh, perché? <ride> da dove comincio? Non ci sono parole. Uh, dunque, dunque. Cerchiamo di dirlo appunto senza dire parolacce. <ride> allora, non è che sento l'esigenza di cambiare l'iPhone ogni anno perché uh, non mi piace, altrimenti non lo comprerei. E siccome sono una persona responsabile, penso, credo, mi ritengo tale, uh, non compro una cosa se prima non ne sono convinto. Sono, è dal 2008 che compro iPhone, quindi ne sono convinto, altrimenti non avrei comprato ogni anno l'iPhone. Detto questo, io ho... Io, diciamo, noi abbiamo un canale, un sito internet sull'iPhone. Se non comprassimo ogni anno un nuovo iPhone, non sapremmo di cosa parlare per un intero anno. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo Q&A Sunday. E, e niente, niente, queste sono le domande che mi fate voi. Chiaramente c'è anche un po' di piacere nell'acquisto dell'iPhone, mica lo nascondo. Lo acquisto per piacere anche, perché l'iPhone 5S, ora che è uscito l'iPhone 6, mi sembra vecchio e brutto, perché le caratteristiche del nuovo sono sempre migliori di quelle del vecchio. Fa niente. Ma resta il fatto che io lo cambio ogni anno, soprattutto perché se non lo cambiassi ogni anno, non sarei qui a potervi recensire l'iPhone 6, ad esempio. Non sarei qui a poter parlare con cognizione di causa di cosa eh, Apple ha lanciato nel 2014 Quindi sono, sono questi i motivi semplicemente Non perché l'iPhone non mi piaccia o perché non sia un bel telefono Poi ragazzi è il numero uno nel mondo l'iPhone, non lo dico io Cioè è il numero uno come vendite nel mondo, è il telefono più venduto al mondo Al mondo piace l'iPhone, non è una questione di... Di, di essere di parte o meno No, sono quelli dati L'iPhone è il dispositivo più venduto al mondo Detto questo, prima che mi accusiate di essere fanboy Cosa che, eh, insomma, a cui sono abituato ormai da anni eh, Andiamo con le domande, quelle, quelle un po' più così Allora, c'è eh, Anyway che mi chiede Il prezzo dell'iPhone 5S dopo l'uscita dell'iPhone 6 diminuirà? È una domanda, chiaramente, però la mia è anche una risposta perché il prezzo è già diminuito. Uh, adesso l'iPhone 6 e uh, l'iPhone 5S è disponibile in versione da 16 a 32 GB. Si parte da 6,29, quindi 100 euro in meno rispetto allo scorso anno per iPhone 5S e si sale per il 32 GB, ed è qui un po' l'affare, a 6,79 euro. Quindi l'unico iPhone da 32 GB al momento che potete acquistare è il 5S a 6,79, che sono meno di quanto costava un anno fa il 5S da 16. Per quanto riguarda l'iPhone 5C invece scompaiono i tagli più grandi, quelli da 16 e 32 GB, resta soltanto il modello entry level da 8 GB che è l'iPhone più economico attualmente sul mercato e che viene offerto a un prezzo niente male, fa niente che sono 8 GB, se uno vuole entrare nel mondo iPhone o iOS... Con 429 euro acquista un iPhone 5C eh, direttamente da Apple, il che significa che magari poi online ci potranno essere offerte interessanti, magari inferiori ai 400 euro. Riccardo De Vergori, Andrea ci sarà un altro iPad mini dopo quello con display retina? Ovviamente sì e sarà presentato probabilmente già ad ottobre. Giuseppe Magliano, quando uscirà OS 10 Yosemite e soprattutto sarà disponibile per un MacBook Air? Allora... Questo è OS 10 Yosemite sul mio MacBook Air e uh, sarà disponibile, non sappiamo ancora quando, Apple non l'ha detto, probabilmente lo dirà proprio nell'evento di ottobre uh, che farà, insomma, lì probabilmente verrà ripresentato uh, Yosemite così come hanno in parte ripresentato iOS 8 il 9 settembre e verrà detto quando sarà disponibile. Mirko Cardea, ma si può aggiornare un iPod anche se ha il jailbreak? Purtroppo no, o meglio, lo potresti fare ma uh, perdi il jailbreak e non tutti i jailbreak consentono di farlo. Onestamente non ho provato con l'ultimo uh, Pangu jailbreak se è possibile aggiornare senza fare danni, però diciamo in molti casi invece è proprio impossibile completare l'aggiornamento tramite iTunes e sicuramente è sempre impossibile farlo via OTA, quindi direttamente dal sistema, Uh, però insomma l'unico modo e il miglior modo per aggiornare è uh, ripristinare un firmware nuovo, l'aggiornamento, tramite iTunes se si parla da un dispositivo jailbroken. 
Francesco Cavazzana, ciao Andrea, a breve dovrò comprare un computer Apple, sono indeciso tra MacBook Air, MacBook Pro, di cui ho sentito, ho sentito che è molto potente, e un iMac, mi serve perché faccio una scuola da grafico pubblicitario. Allora, eh, io conosco delle persone che hanno fatto questa scuola e tutti alla fine si sono orientati o sul Pro o, sul, o sull'iMac, insomma. Io ti dico Pro per il semplice fatto che puoi anche portarlo in giro e insomma per quel tipo di indirizzo che hai scelto tu probabilmente è la scelta migliore. Sante Moretti, su iOS 8 la batteria durerà molto di più del, di iOS 7, uh, a me sulla GM, sulla finale, sembra che stia andando un po' meglio, specialmente sull'iPhone 5S, lì ho chiaramente la possibilità di, uh, di, fare, di farci più attenzione, ecco l'iPad ad esempio non è un prodotto su cui... Uh, è più difficile, la batteria dell'iPad dura di più, è più difficile farsi calcoli sulla batteria eh, di iPhone 5S invece ti posso dire che un leggero miglioramento anche di un'ora in utilizzo in alcuni casi l'ho avuto Uah. come lo leggo sto nome? ah ok, è semplicissimo X Angel Style solo che era scritto <ride> spiegami perché quando vedo un tuo video mi viene voglia di giocare a Call of Duty Ghost la domanda era meglio del nome addirittura ragazzi perché ti viene voglia di giocare a Call of Duty Ghost? Forse perché vorresti cecchinarmi da lì dove sei. Guarda che io sono bravo a Call of Duty, eh, quindi ti posso ricambiare il favore. Marco Tron, ciao Andrea, innanzitutto grande. Grandi siete voi, davvero. Due domande. Quali saranno le differenze dei nuovi iPad rispetto ai vecchi? Quando verranno presentati? Allora, verranno presentati probabilmente ad ottobre, l'abbiamo già detto, e eh, le probabili novità potrebbero essere la presenza di un Touch ID su entrambi i modelli, un processore A8 esattamente identico a quello dell'iPhone 6, si parla anche di un design forse leggermente più simile a quello dell'iPhone 6, quantomeno lo schermo leggermente curvo alla fine così come è su iPhone 6, Uh, magari una fotocamera migliorata, magari lo slow motion su, su alcuni iPad Quindi questo genere di novità mi aspetto dal prossimo iPad Pietro Salza Vale la pena aggiornare ad iOS 8? Io ti dico di sì Pietro per il semplice motivo che a livello di prestazioni non è molto distante da iOS 7 Certamente sui dispositivi più vecchi rallenta un po' ma non come abbiamo visto insomma sull'iPhone 4 iOS 7 che l'ha praticamente paralizzato comunque i dispositivi restano usabili, molto usabili e specialmente se hai un iPhone 5 successivi non dovresti quasi notare novità dal punto di vista delle performance in negativo dopo l'aggiornamento ad iOS 8 Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, questa puntata di iPhone Italia Hot News finisce qui fatemi un attimo vedere il calendario perché vi dico una cosa, sì, allora questa puntata uscirà il 21 settembre, quindi è già uscito l'iPhone 6, lo sapete, e eh, soprattutto il mio iPhone 6 sarà in viaggio già da domani, quindi arriverà qui tra il 23 e il 24 e quindi potrò proporvi una bellissima recensione pochi giorni prima del lancio in Italia, così potrete valutare voi stessi Uh, se acquistare o meno questo iPhone dopo aver sentito le mie impressioni per l'iPhone 6 da 4.7 pollici e quelle di Francesco Siciliani per l'iPhone 6 da 5.5 pollici e poi abbiamo preparato, stiamo preparando un unboxing molto particolare insieme io e Francesco, non vi dico come sarà, lo vedrete probabilmente già martedì, mercoledì bene ragazzi, quindi anche per oggi è tutto vi auguro una buona fine di questa domenica un buon inizio per la prossima settimana e noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhone italia.com Se ti è piaciuto questo video clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple.